你好，我是阮念初。怎么是你、啊？干嘛呀？你你放，你放我下来。少喝点酒。我没有喝酒，你就是厉。阮念初，你够了。你今天真是让我刮目相看。这位是厉腾，你可以叫他厉总，但是不要套近乎叫什么厉。合同我带来了，麻烦你一定履行合约。现在学会游泳了吗？太遗憾了，泡汤了。是不是我下去捡了，你就肯来参演？你先捡回来再说吧。好，我去捡。
，王鑫。哎呦，快拍！这可是新闻啊！哎，当心，多拍点。嗯。我逃了。我就跟他开了个小玩笑，他怎么还真去拿了？合同我捡上来了，请你务必履行合约。其实我就是跟你开了个玩笑，没想到你真的下去捡了，好吧，我答应你了。我自己答应的事儿呢，即使没有合同，我也会做到的。说到做到怎么样了，小妹妹？刚才哥哥以为坏人偷看呢，一不小心给你踹水里了。一会儿啊，哥哥给你弄身干净衣服啊。哎呦，哎，你说说啊，是不是挺带劲呢？像这样又白又嫩的，可真是不好找了。我要。
你是叫这个名字吧？找我有什么事儿吗？我已经给你们团长打过电话了，我告知你一下，这是最后一次。你为你们剧团这么拼，赵建华不派车来接你啊？用不着李小姐关心，我有点冷了，丽彤，我们回家吧。你这视力也太好了吧，那么黑灯瞎火的都能认出那个阮念初。不过你们俩今天就头一回见面，你对他印象这么深刻啊？啊，你不喜欢别人坐你副驾驶呀？其实我是理解的，因为我之前交过的男朋友也是这样。不过在我们在一起以后呢，他就再也不允许我坐别的位置了。那会不会有一天，你也邀请我坐你的副驾驶呀？不会。为什么？工作时间不谈私事。那如果我们公司没有安排你来这次安保活动，你是不是不会和我说话？嗯。你就不怕我们换别的安保团队吗？请便。哎，轻轻的，不怕疼啊！给你换一个家。一会儿再搬回来，哎，嘿嘿，嗯，这是什么东西？嘿嘿，这什么硬币啊？修修，没准还真是个好东西呢。仇杀，一定是仇杀！你明明看到那艘船爆炸了，但他又这么出现了。按照网文的逻辑，一定是仇杀。哎，哎，但他不记得你了。穿越，你看到他不是他，是另外一个灵魂。知道了，失忆，失忆可能会迟到，但永远不会缺席。我管他什么穿越、重生、失忆，我不在乎，不在乎。这么多年，你还不是放不下他？我，软念初，要开始新的生活。就是，天下男人千千万，何必单恋一颗草？这是给你介绍的相亲对象，加一下。你好，你好，我到巴洛克保健。好的，这边请。谢谢。你好，我是阮念初。
。怎么是你、啊？对不起，我走错了。你没走错，和你相亲的人就是我。你一个有女朋友的人，为什么要来相亲？我没有女朋友。那你和李小言？工作关系。可是那天在宴会上，小姐，我们现在在相亲。那你可曾听说过一个叫丽的人？阮天初，现在和你相亲的人是我，丽腾。不要在我面前提别的男人。你的微信名零七一四是有什么特殊的含义吗？没什么特别。很巧的是，七月十四号也是我跟丽相遇的日子。阮小姐，我不是任何人的替代品。如果你在上一段感情中走不出来，想在我身上找到其他人的影子，那我劝你还是不要相亲。上车。李先生一表人才，应该挺多女孩追的吧？怎么会来相亲呢？你不也来相亲？我那是为了应佛吗？你来之前知道我是那天砸场子的女孩吗？用词挺准确，知道。嗯，那你还来？请问一下。这两件事情的因果联系在哪？那不如这样，你明天有没有时间？我回请你。看来，阮小姐已经在期待下一次的见面。嗯，你说的对，你就告诉我你有没有时间吧。没有。
，明天我们有个画展的活动要维护。谢谢你送我回来。你，你还有什么话要说吗？时候，男生不应该都说“我看你上去再走”，没戏。哎，啊，看明白了吗？啊，你看明白了吗？这还是第一次，这相亲结束，啊，人家还把他送回家，这历史性的突破，可不，说不定这这这次又是啊，啊。哎呦！爸妈，我回来了。现在哎呀，这广告都看这么认真，二位演技越来越炉火纯青了。那当然了，要不然我们俩怎么能够培养出呃你这么一位优秀的演员呢？是吧？是啊，聊的怎么样啊？不怎么样。聊的不怎么样啊？人家还送你回家。还坐人家车副驾座上，嗨，月底了没钱打车。啊，我跟你爸经常没钱打车，怎么没见人送我们呢？啊，我告诉你，这次肯定有戏。是你拉下的吧？哇，乔宇飞的勾拿二十四招果然管用，真问我啦。你哪天有空，我回请你。不用。什么嘛？明天下午三点，你来这里。Yes。应该是这样。软念出。小严是吗？好像是哎。你好奇怪啊！你担心我不去排练啊？都追我追到这儿来了。李小姐，你想多了。我知道你和那些卖敬业人士的明星不一样，我完全不担心你不参加排练。那就是说，你也是来这儿看画展的了，啊，那就辛苦你在这儿慢慢排队了，这太闷了。有人接我，我就先走了。
，呃，你们是保镖三人组？哎，我看一下。阮小姐，我给你介绍一下我们公司的得力干将。这位是刘小伟，他本人和他的脸一样严肃。这位是石头，能动手的事他绝对不会动口。这位是何虎，那天远不是泰山，大嫂见谅。他是我们的开心果，就是有点自来熟。一二三，大嫂好。我我不是你们大嫂啊。呃，大家心里清楚就行了。我们嫂子比较容易害羞。嗯、呃，这边请。大嫂慢走。你能不能别乱讲？各位。这位是我们的艺术家方旭，大家可以看到，他的作品风格独特，价值连城。我们云泰将派出最精锐的团队跟主办方合作，打造最严密的安保系统。嫂子，你在这稍等一会儿，立刻他发文言，一会儿就过来找你。我先去忙了。我们制定了多项应急预案，现场也会安排小分队进行联合巡视，以确保万无一失。感谢你，谢谢。欢迎大家来到我的展览，请大家尽情参观。谢谢，谢谢。到处看看呀，走吧，走，上去看看。对，他很有巧思的。哎，你看，就是这种。对，他是个艺术家，很强。好巧呀，正好可以找你取回我上次拉在你身上的粉笔。原来勾男二十四招这么能转折。哎呀，厉总干嘛非让人说这么明白啊？其实我就是想见你。我之前保护你是职责所在，在下次工作之前，我想我们应该没有再见面的必要了。嗯，不是。袁建初，你怎么丢三落四的？呃，谢谢。我算是看出来了，上一次你又假装认错人，叫名字，可以啊。文艺女青年为了吊金龟婿，也会用这种招数。你误会了，是我在追阮念初。难道你还想待在这儿？谢谢你在李小言面前替我解围。怎么谢我？啊？你除了谢谢，其他什么都不会吗？我跟李小言只是工作上的关系，他说什么做什么我不在意，我也能应付。那你既然这么厉害，要不等会儿自己打车回去？立腾。要不我们试试吧。想看着你你每一刻，你呢？这是不是一个？老实说，我们两个互不生厌，相处起来应该比其他人容易。你不就是想试试？我是不是那个人吗？你不敢。
。想念出，我找到车位了，我马上就能出现在你面前。干嘛在这儿打电话呀？星星 ，Hello， 你 Hello， 你好。我明天有工作，怎么能陪你去游乐园呢？哎，能不能麻烦先把车？怎么还不理人呢呀？行吗？啊下车，干嘛？我告诉你啊，光天化日之下，我可不怕你。再说了，下车，我来帮你停。啊？我帮你停。哦。谢谢你啊！哦，不好意思，我刚才接了一个重要电话，耽误了。哦，没有没有，我其实一点都不赶时间。哦，不好意思，我还有事要忙，再见。哎，小哥哥，你倒是留个电话再走啊。一位贵族气质的青年男子，翩翩然向我走来，面容俊朗秀美。一双剑眉下，是一双幽蓝深邃的眼睛，让人一不小心就陷了进去。我的祖宗啊，你从进门到现在，一刻没有停过说你的白马王子。那你倒是让我看看啊！哎呀，我当时想啊，我这不是一见他什么都忘了吗？别说照片了，我连电话号码都没留。那我呀，只能祝你跟你男神早日重逢。哎，刚进门，我好像漏掉什么重要信息。你刚跟我说什么来着？不重要，反正我已经看透了，在你跟你男神之间啊，咱俩就是塑料姐妹花。你脱单了？哎呀，你小声点！你跟李腾第一次见面就确立了关系，还是你先提出来的？任念初，你简直铁树开花呀！看来我要重新审视你了啊！嗯，五年来一直维系着禁欲系人设的钢铁直女，居然在第一次见面就确立了关系。我呀，就是想看看他到底是不是利，还有别的原因吧。啊，你别说有的没的了，哎，你快帮我想想办法呀、啊。嗯，作为熟读网文三千的赣江论坛霸主妃，像拆穿假诗这种套路呢，我还是很擅长的。首先呢，你可以故意跟他提一些陈年往事，看他的反应啊。这招我试过了，他跟我说让我不要提别的男人。啊，这个丽腾，高手。要不第二招，拔他的头发，偷他的牙刷、水杯测 DNA 啊，跟利比。你这什么招啊？我上哪儿去找他五年前的 DNA 啊？也对啊。哎。
怎么办呢？嗯，看来只能是最后一招了。什么呀？人的身体是不会说谎的。如果你真的想知道的话呢，你可以推倒他。你说什么呢？少跟我装了！你们俩不都俯卧撑吗？哎，哎，或者他身上有没有什么明显的印记啊？例如疤痕什么的。疤痕？谁啊？哎，你怎么了？你受伤了，今天就睡床吧。我睡床，你跟我睡啊。本来就是你的床，你不用管我。你别乱动，你都受伤了，还逞什么强？得到一个重要消息，左教授。嗯，我查了
你电话一直在响。哦。谁呀、啊？喂，现在几点了？呀，我刚刚在化妆，没看时间。哎，你是怎么知道我号的？限你十分钟，迅速下楼。啊，不是，十分钟都不够我化。不用化妆了，我又不看。不是，你不看，我要见人呢。不化妆怎么见人？<咳>哎呀，你看你这衣服，你看你这是怎么……爸爸，我来不及了。啊，谁呀、啊？是上次送你那个开黑色吉普那人吗？我来不及了，我先走了啊。哎，你,你这这孩子。人呢？这是什么新套路？我看看拍的怎么样。嗯，真好看。那是因为星星长得可爱。<笑>他是丽藤哥哥的女朋友啊！我是公主，你是我的王子，王子怎么会没有女朋友呢？星星呀，嗯，等你长大了呢，你的王子自然就出现了。到时候呀，你会觉得你的丽藤哥哥又老又胖，你就不会喜欢他了。我不要，我的王子只有丽藤哥哥。丽藤哥哥，我想要一个小猫耳朵的那个滤镜。小猫耳朵吗？是的。来。这小孩也太会了吧！丽桃，给我也拍一张吧。不要，你姿势太土。来，星星，我再帮你拍几张，好不好啊？好贴纸好看吗
。哎，或者他身上有没有什么明显的印记啊？比如疤痕什么的。你有纹身吗？感觉你们这种安保硬汉应该挺喜欢的。没有。哎呀，哦，对不起，我给你擦一下。对不起，对不起，对不起啊。我等等带你去个地方吧。去哪儿？我们找个酒店。去酒店做什么？开房。李总，别开这种玩笑了。你不是想要看我的身体吗？等会儿脱了让你慢慢看。嗯，不必了。没事儿，我不介意。我介意。那你还看吗？不看了。这东东里头仙女啊，这个得看运气，现在气养的可多了。你好。我是冰雪公主啊！不可能，我才是冰雪公主。你是冰雪公主，我也是冰雪公主。你是不可能，有两个冰雪公主。你怎么了？小青，怎么了？没事吧？不哭了，不哭了啊！没事，没事。念初，菲菲，戴姐，你们怎么在这儿？你们这是一家三口啊？哦，这是我闺蜜乔雨菲，那位是戴杰，阮小姐的相亲对象。你好，前相亲对象啊，现在是我的专属摄影师，男闺蜜，男闺蜜啊。哎，你之前介绍给我的时候，我们一拍即合，成了闺蜜。<笑>我们今天来呢，就是拍我下个作品的插画。你们呢？呃，约会。这样对，行啊，你乔宇飞，昨天还心心念念停车场小王子，今天就男闺蜜上了，你这唱的哪一出啊？谁说追求爱情的同时就不能有异性朋友啦？嗯，再说了，这个戴杰摄影技术太好了，人尽其用了。哎，人家明明想撩你。奈何你却只想做闺蜜，吃你的！我还没问你呢，嗯，这立陶年轻俊朗的，孩子怎么那么大了？我告诉你啊，这后妈可不好当，你可要想清楚了。而且啊，他的女儿看上去那么不好搞，以后有你好受的。戴小姐，写小说呢，他同事的孩子。那这丽腾城府够深的呀，为什么？第一次见面就带小女孩来，怎么？考验你会不会带孩子？啊？你想多了。嗯，所以呢，你确认了吗？嗯，这个人是不是当年救你的英雄？确认是确认了，但是。学会了吗？我学这个干嘛？过来。嗯
，瞄准三点一线，扣动扳机。对不起，我忘了你有伤了。你来试试。我要让他亲自承认。这个，医生哥哥，我想要这个。哎，小妹妹，不要乱摸哦，要爸爸妈妈给你打，打够十发才能赢得这个娃娃呢。星星啊，丽腾哥哥记得你家里不是有个一样的吗？什么不一样？这个雪娃娃我也想要，大姐，嗯，你帮我打。作为真正的冰雪公主，这个雪娃娃归我了。不行不行，雪娃娃是我的，谁也别想抢走。我的，我的，我的，我的，我的，我的。星星，要不这样，咱们三个一组，然后乔阿姨和戴叔叔一组。然后咱们谁先打满十枪，雪娃娃就归谁，怎么样？成交。好啊。哎，谁是阿姨？姐姐。你是。姐姐。阿姨。姐姐。你要跟我一组。你。对啊。你会打枪吗？来吧，我已经付完款了。来吧，李总。加油，加油，加油，李总哥哥。我教你啊。加油。三点一线，瞄准前面那个位置，看准了啊。深呼吸。你先。哎，对，你先问，就这样。啊，嗯，瞄准了啊。这种时候呢，求中心，就要把选择权交给他了。不行，没事，你再试一下，相信自己可以的。怎么还是打不中啊？你随身都带硬币吗？对啊，我家里很多这种游戏币。你选哪面？正面。来，再试一下。哎呀，怎么样？走开！我要我的王子给我打。丽江哥哥，你来打。哥哥今天累了，瞄不准。嗯，我教你啊。来来来来，下去下去下去，你下去点儿。嗯，左手握住这里。右手在这儿，然后单眼瞄准，看到中间的红十字星了吗？就瞄它就好了。想看着你每一刻，你呢？这是不是一个梦？除了心跳。世界尽了。从中心点直推出去，屏住呼吸，扣动扳机，懂了吗？我可以自己练吗？我再带你练一会儿，继续。瞄的挺准的吗？你是在夸你自己吗？剩下最后一枪，来试试你那个力，瞧的怎么样吧。耶耶，我的哥哥行了，我的哥哥行了，谢谢李登哥哥。谢谢阮阿姨，叫我姐姐。也谢谢阮姐姐，真会。
来了，嫂子，李哥，进来。哎呦，哎，饭都做好了，要不你们俩留下来吃点饭？不用了，孩子累了，赶紧去弄弄休息吧。哦，行，那我就不打扰你们二时间了。周末回到软件出来叫星星弹琴，到时候再来。好。嗯。走了。拜拜。你怎么知道我会弹琴？我什么时候说要教江星星弹琴啊？原来你不愿意啊？那我明天只好去跟星星说。阮阿姨不愿意教你哦。我也没有不愿意，我就是吧，觉得你总是在套路我。你为什么还一直单身？是不是还想着那个丽？你为什么一直不承认自己是丽？嗯，这好像不是我回家的路啊！你要带我去哪儿？到了你就知道了找夏飞，你带我去找他好不好？你把我放开，求求你了。嫂子，夏飞在忙，忙完就来。他在忙，这么多年了，他一直都在忙。镇定剂，好的。夏飞，他最近病情啊，时好时坏，不过你们不用太担心。是吧？没事。你把我带到这儿来，是有什么话想说吗？其实星星不是江浩的女儿，星星的亲生父亲叫夏飞，老夏在战场上牺牲了。而医院里的那个女人，她叫何丽华。她是星星的亲生妈妈，是老夏的妻子。因为接受不了老夏去世的噩耗，精神失常，已经完全不记得自己生过星星。那星星记得何丽华是她妈妈吗？有一次我们带她到医院看过。说我们有一个朋友，一个阿姨生病了
。结果何丽华看到星星的时候，突然变得特别安静，然后牵着他的手，对他笑。他哼着一首歌曲，那首歌曲是夏飞老唱给何丽华听的。那天我们出了医院以后，星星跟我说他想要学琴，他想要学那首曲子，说。以后有机会就可以弹给阿姨听。所以这就是你为什么想让我叫他的原因。我会好好教他的，也会守住秘密。我能问，你不承认自己是丽，是和夏飞当年的任务有关？不想再有第二个合理化。明天早上我来接你，带你去买琴。剧团里有一个闲置的，就用那个吧。谢谢你重新出现在我的生活里。这个，明天还要去剧团找硬币吗？不止西北剧团，还有软件出墙。后阿姨就叫你小丽好吗？可以，小丽好。哎，你看，你也是第一次来我们家，你不介意阿姨问你几个问题吧？啊，阿姨，我不介意，你随便问。哎，这么多年了，咱们闺女头一回有男朋友主动上门，你别把人吓跑了。你说什么呢？我心里有数，你真的是。我看你讲这个人真是，来喝水喝水啊！哎，谢谢。我看我自己介绍吧。啊，好呀。我九零年十月二十七日生，张北。哦，九零年的。啊，那你现在？现在在云城经营一家安保公司，公司的状况还不错。啊，那不错，年轻有为。呃，你父母他们是做什么的呀？我父母很早就过世了，我没有兄弟姐妹。家庭关系吧，还算简单。哎呦，对不住，你说阿姨也不知道。没没没。这孩子今儿是怎么了？这他们怎么这么开心呢？念念。说什么？我听不见。等我出来吧。阿姨，这不着急，女孩子嘛，我等她，慢慢等。哎，那就好。哎，要不我给你弄点水果去啊？你坐着啊。哎，哎，你别动，你帮我一下。别动，来来来来，你坐着啊。
，完美。妈，你把我卷发棒放哪儿了？你怎么在这儿？我昨天不是跟你说过，我今天会来接你